আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন পড়াশোনা আপনাদের যদিও জানি আসলে কলেজ করা না থাকলে ক্লাস না হলে পড়ার চাপ না থাকলে পড়াশোনাটা আসলে ঝিমিয়ে যায় কিন্তু তারপরেও আশা করি আপনারা ক্রান্তিকালটা বুঝতে পারছেন এবং আপনারা এটা সব সময় ভালো করে মাথায় রাখবেন যে এই কলেজ করার পর পরই কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে এটা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন সো অবশ্যই আপনারা পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করবেন পড়াশোনাটা কন্টিনিউ অবশ্যই করবেন তো যাই হোক আশা করি ভালোই পড়াশোনা চলছে আপনাদের তো বিবাস আমি আজকে এসেছি সূচক ধারার আজকে যে চ্যাপ্টারটি আলোচ্য বিশ্বাস সেটি হচ্ছে সূচক ধারা সূচক ধারা তো এই সূচক ধারার একটি অঙ্ক আজকে আমরা সলভ করব এই ভিডিওটিতে কেননা এই ভিডিও মানে এই অঙ্কটি বা এই সমস্যাটি আসলে একটি প্রমাণ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে এই প্রশ্নটি আসলে একটু ভিন্ন রকম বিশেষ করে এর আগে যে অঙ্কগুলো আমরা সলভ করেছি বা প্রমাণগুলো করেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ওপরে মানে যে বামপক্ষটা দেয়া থাকতো বা যে অংশটা দেয়া থাকতো সেখানকার যে উপরের রাশিগুলো সেগুলো সমান্তর ধারা থাকতো ফলে আমরা সেখানে সমান্তর ধারার এমতম পদের সূত্র ফেলতে পারছি কিন্তু এইখানে সেই উপায়ে নেই কেননা এখানে দেখুন টু তারপর সিক্স তারপর বারো তারপর বিশ বা দুই ছয় বারো বিশ এখানে লক্ষ্য করেন আপনি এই ছয় থেকে দুই বাদ দেন আপনার এখানে অবশ্যই ফোর আসবে এরপর বারো থেকে আপনি ছয় বাদ দেন দেখেন ছয় আসবে বিশ থেকে বারো বাদ দেন আট আসবে ফলে বিয়োগ ফলগুলো কিন্তু সমান হচ্ছে না ফলে এটাকে আমরা সমান্তর ধারা বলতে পারি না আবার যদি গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে কল্পনা করেন দেখে গুণোত্তর ধারা বের করার পদ্ধতি হচ্ছে দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করতে হয় আপনি ছয়কে দুই দ্বারা ভাগ করেন দেখেন তিন আসে ফাইন আপনি বারোকে ছয় দ্বারা ভাগ করেন দেখেন দুই আসে ফলে ভাগ ফল কিন্তু সমান হচ্ছে না ফলে এটা কিন্তু গুণোত্তর ধারাও না ফলে এই যে এই টাইপের অঙ্ক মানে এই অঙ্কটাতে আমাদের কিন্তু মানে গুণত ধারার এনতম পদের সূত্রও ফেলতে পারছি না আবার সমত ধারার এনতম পদের সূত্রও ফেলতে পারছি না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কিভাবে করব কিভাবে সমস্যাটা সমাধান করব তো সেই জিনিসটাই দেখব বিবাস আমাকে তো প্রত্যেকটা অঙ্কেই এনতম পদ প্রথমে বের করে নিতে হবে তাহলে আমরা লিখব এখানে এনতম পদ ইজ ইকুয়াল তার আগে এই ধারাটি একটু ভেঙে নেব বা কিংবা আপনি রাফে ভেঙে নিতে পারেন আলাদা পৃষ্ঠায় আমরা যেভাবে ভাঙবো মানে অবশ্যই কোনো না কোনো ক্লু তো থাকবেই আপনি সবসময় মনে রাখবেন আপনাকে যে অঙ্কটা দেয়া হবে সেই অঙ্কটা সলভ্যাবল সলভ করা যাবে এমন প্রশ্ন আপনাকে দেয়া হবে এই জায়গাটাতে দেখেন আমি যদি এটাকে এইভাবে ভাঙি নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান আছে থাক ওপরে টুটাকে আমি এইভাবে ভাঙলাম ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এরপর দেখেন আপনি যদি এইটাকে ভাঙেন অর্থাৎ এইটার সাথে মিল রেখে ওপরের সংখ্যাগুলোকে ভাঙবো এখানে ওয়ান ছিল তাই ওয়ানের উপর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই যে এই রাশিটা আবার হিসেব করলে দেখেন কিন্তু টুই আসে যে এই রকম আপনাকে যে সমস্যাটা দেয়া হবে যদি একান্তই কোনো ধারার মধ্যে না পড়ে তাহলে দেখবেন এরকম কোনো না কোনো বিষয় মিলে যাবে এরপরে পরেরটা দেখেন নিচে যখন টু আছে তাহলে এখানে হবে টু স্কোয়ার প্লাস টু এবং আপনি হিসেব করে দেখেন টু স্কোয়ার মানে ফোর ফোরের সাথে দুই যোগ করলে ছয় ভেঙে নেওয়া যায় নিচে কিন্তু টু ছিল প্লাস তাহলে এটা নিচে থ্রি আছে আমরা কি করব তাহলে এখানে থ্রি স্কোয়ার করবো প্লাস থ্রি করবো এবং হিসেব করে দেখেন মিলে যাবে থ্রির উপর স্কোয়ার করলে নয় নয়ের সাথে আমরা যদি তিন যোগ করি তাহলে কিন্তু বারো একইভাবে এটা যদি আমরা হিসেব করি তাহলে ফোর এখানে হবে ফোর স্কোয়ার প্লাস ফোর অর্থাৎ আপনার নিচের সংখ্যাটার ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি একটু কল্পনা করে দেখেন এটা কত নাম্বার পদ আসলে এক নাম্বার পদ এক নাম্বার পদে দেখেন তো নিচে কত আছে এক দুই নাম্বার পদে দুই আমার এই উপর সংখ্যাগুলো দেখার বিষয় না আমি শুধু পদ সংখ্যা হিসেব করছি কত নাম্বার পদ কত নাম্বার পদ কত রয়েছে নিচে এটা দুই নাম্বার পদ দুই নাম্বার পদে দেখেন দুই রয়েছে তিন নাম্বার পদ এটা পুরোটা একটা তিন নাম্বার পদ তিন নাম্বার পদে দেখেন তিন রয়েছে এটা চার নাম্বার পদ চার নাম্বারে চার রয়েছে এবং তাহলে পদ সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনার নিচের সংখ্যাগুলো রয়েছে আর আমরা নিচের সংখ্যাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 
ওপরের সংখ্যাগুলো কিন্তু দেখেন একদম সাজিয়ে নিয়েছি ফলে আমরা একটু এটা কেটে দিয়ে ফাঁকা করে লিখি যদি নিচেরটা হয় ফ্যাক্টোরিয়াল এন যেহেতু প্রত্যেকটা মানে যততম পদ নিচে তত রয়েছে চারতম পদে চার রয়েছে দেখেন চারতম পদে চার তিনতম পদে তিন দুইতম পদে দুই একতম পদে এক তাহলে দশতম পদে দশ বিশতম পদে বিশ একশোতম একশো এইভাবে এনতম এন আবার এইখানে যদি এন হয় তাহলে এখানে এন স্কোয়ার প্লাস এন এখানে যদি ওয়ান হয় তাহলে এখানে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখানে যদি টু হয় তাহলে টু স্কোয়ার প্লাস টু এখানে যদি থ্রি হয় তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি এখানে যদি ফোর হয় তাহলে ফোর স্কোয়ার প্লাস ফোর তাহলে এখানে যদি এন হয় তাহলে এখানে হবে এন স্কোয়ার প্লাস এন এইভাবে আপনি ভেঙে নিতে পারেন যখন আপনার একান্তই কোনো রাস্তা থাকবে না তখন আপনাকে মাথা কাটায় এভাবে করতে হবে তবে মনে রাখবেন আপনি সামান্য মাথা কাটাইলে কিন্তু সলভটা পেয়ে যাবেন আচ্ছা যাই হোক আমাদের কিন্তু অনেকটাই চলে এসেছে এখানে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো এন কমন নিতে পারি এন যদি আমার কমনই থাকে এন প্লাস ওয়ান আর নিচে থাকে হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন আপনি এবার এই এন থেকে একটা এন বের করে নেন তাহলে এখানে হবে এন মাইনাস ওয়ান কারণ এখানে ছিল এন এনটা আমরা ফ্যাক্টোরিয়ালের বাইরে নিয়ে এসেছি আমরা জানি বের করলেই এক বিয়োগ হয় যা ছিল তার থেকে এক বিয়োগ এখন দেখেন এই এন আর এই এন কেটে দেওয়া যায় এই জায়গায় আসেন আমার উপরে কিন্তু কোনো এন রাখা যাবে না ফলে আমাকে যেটা করতে হবে নিচের থেকে আমরা বের করব দেখেন এখানে রয়েছে এন মাইনাস ওয়ান আমরা এন মাইনাস ওয়ানটা বের করে নিলাম তাহলে এখানে হবে আরও একটা মাইনাস ওয়ান বাট হেয়ার ইজ এ প্রবলেম এখানে কিন্তু এন মাইনাস ওয়ান নেই আমার যদি এখানে এন মাইনাস ওয়ান থাকতো তাহলে এটা এটা কেটে দিতাম কিন্তু এখানে তো হচ্ছে প্লাস ওয়ান আমার নিড কি আমার প্রয়োজন কি আমার প্রয়োজন এখানে মাইনাস ওয়ান তো সমস্যা কোথায় আমি মাইনাস ওয়ান নিব মাইনাস ওয়ান নিয়েছি তার জন্য একটা প্লাস ওয়ান দিয়ে দেবো শোধব আবার আগের কিন্তু একটা প্লাস ওয়ান আমার এখানে ছিল সেটাও তো লিখতে হবে সেটা তো বাদ দেওয়ার কোনো চান্স নেই সো এই জিনিসটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল করতে হবে যদি আপনার কখনো কাটাকাটি করতে সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা নিড সেটা আপনি নিয়ে দেবেন নিয়ে নিয়ে শোধ দিয়ে দেবেন এখন দেখেন আসলে থাকে কত ওপরে দেখেন আমি এটা বের না করে যদি আপনি প্রিভিয়াসলি কল্পনা করতে পারেন যে হ্যাঁ আমার একটা এন মাইনাস ওয়ান লাগে তাহলে বের করার আগেই আপনি সেটা নিয়ে নেবেন নিয়ে নিয়ে তারপর ক্যালকুলেশন করলেন বা করবেন ভালো হয় তো যাই হোক আপনার মাথায় আসতেই পারে যে এই এন মাইনাস ওয়ান এই এন মাইনাস ওয়ান কাটা যাবে আসলে কখনোই কাটা যাবে না কারণ এদের সাথে আবার এই যে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান আছে এদেরকে পৃথক করতে হবে তারপর আপনি কাটাকাটি করতে পারবেন তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করার সেটা হলো কি যে আমি এই লাইনটা স্কিপ করব এই লাইনটা আসলে লেখা যাবে না তা আমি প্রথমে আমার যেহেতু নিচের থেকে একটা এন মাইনাস ওয়ান বের হয়ে আসে সেই জন্য আমরা কী করব এখানে এন মাইনাস ওয়ানটা রেখে দিয়েই ওপরের রাশিটাকে আমরা এন মাইনাস ওয়ান বানাবো কেন ওই যে বের হবে তো এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান কাটতে হবে সুতরাং আমার নিচে যেহেতু এন মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে আমার এখানে এন মাইনাস ওয়ান লাগবে সেই জন্য আমরা কী করবো এখন এই মাইনাস ওয়ান নিয়েছি তাহলে এই যে আমি এটা আসলে মনে করেন যে আমি রাফ করেছি রাফ করে আপনাকে বোঝানোর জন্য আমি এটা দিয়েছি তো যাই হোক মাইনাস ওয়ান নিলে একটা প্লাস ওয়ান নিতে হয় আবার আগের একটা প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এখানে প্লাস টু আপনি একবারে লিখে দেবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কোনো অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয় থাকে সেটা আমাকে অবশ্যই ভালো করে জানাবেন আপনি আপনি ফ্রাঙ্কলি জানাবেন কোনো সমস্যা নেই তো বিবাস এই যে হরটা আমরা বিভাজিত করে দেব এটা প্রথমে এর নিচে নিয়ে যাব আবার এরও নিচে পরে নিয়ে নেব আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে টুটা কোথা থেকে আসলো সেটার ব্যাখ্যায় কিন্তু আমি এই বক্সটার মধ্যে দিয়েছি আপনার এই লাইনটা লিখবেন না তাহলে এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান এখানে টুটা কেন নিয়েছি মাইনাস ওয়ানটা কেন নিলাম সেই কথাগুলি কিন্তু এতক্ষণ ধরে বললাম এইটা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে প্রথমত এন স্কোয়ার প্লাস এন এই যে জিনিসটা আমরা কিন্তু এখানে সমান্তর ধারার এনতম পদের সূত্রও ফেলতে পারিনি আবার গুণত ধারার এনতম পদের সূত্রও ফেলতে পারিনি বাট আমরা যেটা করেছি সেটা হলো যে আমরা কৌশলে এটা ভেঙে নিয়ে তারপরে ক্যালকুলেশন করেছি এই জায়গায় এসে কিন্তু আবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ আমাদের করতে হয়েছে যেটা আপনার আসলে আমি বলেছিলাম যে এই অঙ্কটা একটু আলাদা গুরুত্ব বহন করে 
সো বিষয়টা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন দুটো জিনিস কিন্তু নতুন এসেছে সো বিবার্স আমরা এখানে একটু দেখব আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হলো উপরেতে এন মাইনাস ওয়ান ছিলই আমরা নিচে এন মাইনাস ওয়ান বের করে নিব ফলে আমরা জানি এখানে এন মাইনাস টু হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আমরা জানি ডিভাইড বাই তাহলে টু ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান এই এইখানে কোনো এন নেই ফলে এখানে কোনো কাজও নেই এবার এইটা এটা কেটে দিই কেটে দিলে উপরে থাকে ওয়ান ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস টু আর এখানে থাকে টু ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান ফাইন এখন দেখেন উপরে কিন্তু কোনো আমার এন নেই ফলে আমার অঙ্ক কিন্তু মোটামুটি শেষ হয়ে গিয়েছে বিশেষ করে কঠিন পর্বটা বা কঠিন ধাপটা আমাদের হয়ে গেছে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এন এর মান ওয়ান বসাবো টু বসাবো থ্রি বসাবো ফোর বসাবো আপ টু ডেট 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 তারপর আমরা নর্মালি যে হিসেবগুলো জানি সেই হিসেবগুলো করব তো আমার এনতম পদ এসেছিল ওয়ান ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস টু প্লাস টু ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান আর এখন এন এর মান ওয়ান টু থ্রি মোটামুটি ফোর এই পর্যন্ত দিয়ে ড্যাস ড্যাস দিয়ে আমরা বলবো বসিয়ে সমষ্টি পাই সমষ্টিকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে ধারার সমষ্টির ক্ষেত্রে এক দিক থেকে মান বসাতে থাকবো প্রথমে আমরা এই অংশটাতেই মান বসাবো ওয়ান বসাবো টু বসাবো থ্রি বসাবো ফোর বসাবো বসানোর পরে এটা যখন শেষ হবে তারপর আমরা ওটাতে হাত দেবো এবং বলেছিলাম প্রত্যেকটা রাশির ক্ষেত্রে আলাদা করে ব্রাকেট দিয়েছে যেমন এটার কাজ যখন করব তখন আলাদা একটা ব্রাকেটের মধ্যে এইটার যে রাশিগুলো আমরা পাবো সেটা রেখে দেবো এবং প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিন্তু প্লাস হবে দেখেন ওপরে ওয়ান ছিল ওপরে ওয়ান দিয়ে দিলাম আর নিচে যদি আপনি এই যে ওয়ান বসা তাহলে দেখেন ওয়ান মাইনাস টু ফলে ওয়ান মাইনাস টু মানে মাইনাস ওয়ান এটা আমার মনে হয় না যে ব্যাখ্যা করা দরকার আছে আবার উপরে ওয়ান রয়েছে ওয়ান দেখেন মাঝখানে একটু প্লাস আসছে সুতরাং আপনি যখন এখানে মান বসাবেন তখন প্রত্যেকবারই প্লাস ইউজ হবে আর নর্মালি যা আছে তাই মান বসায় ধারাবাহিকভাবে মান বসায় যা হবে এখানে হিসেব করে বসাতে হবে এবার আমরা টু বসাবো আমরা যদি টু বসাই তাহলে টু মাইনাস টু মানে জিরো এবার আমরা থ্রি বসাবো তাহলে থ্রি বসাইলে থ্রি মাইনাস টু মানে ওয়ান এবার আমরা ফোর বসাবো তাহলে ফোর মাইনাস টু মানে এইভাবে দেখেন আমরা ড্যাশ ড্যাশ দিতে পারি ওকে ফাইন প্রথম স্টেপটা কিন্তু হয়ে গেছে এই এই এটাতে মান বসানো হয়ে গেছে তারপর মাঝখানে প্লাস ছেলে এটা অঙ্কের প্লাস দিতে হবে এগুলো কিন্তু সূত্রের প্লাস মান বসানোর সময় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে প্লাস হবে এটা দিতে হয় এবার এই যে উপরের সংখ্যাটা আমরা জানি ব্রাকেটের বাইরে নিয়ে আসতে হয় দেখেন ব্রাকেটের বাইরে নিয়ে আসছে আর উপরে যদি ওয়ান বেতে তো অন্য কোনো সংখ্যা থাকে সেটা ব্রাকেটের বাইরে নিয়ে আসতে হয় তাহলে টুটা যদি আমরা ব্রাকেটের বাইরে নিয়ে আসি তাহলে উপরে থাকে ওয়ান এবার আমরা প্রথমে বসাবো ওয়ান আপনি যদি এখানে ওয়ান বসান তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো কারণ নিজে ফ্যাক্টোরিয়াল ছিল প্লাস আবার উপরে ওয়ান টুটা তো বাইরে বের করে নিয়েছেন সুতরাং ওয়ান থাকবে প্রত্যেকবারই এবার আমরা টু বসাবো তাহলে টু মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান এবার থ্রি বসালে থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে টু এবার ফোর যদি বসান তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আপ টু দেখেন আমার কিন্তু এটারও মানটা বসানো হয়ে গেছে এই জায়গাতেও তাহলে যদি আমরা বসাই এখন যদি ক্যালকুলেশন করি দেখেন এখানে মাইনাস সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে এই পুরো রাশিটাই হচ্ছে জিরো জিরো লেখার প্রয়োজনীয়তা নেই আমরা যেরকম ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল জিরোর মান ওয়ান আমরা এটা সূত্র জানি ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল জিরোর মান ওয়ান তাহলে ওয়ান দিয়ে দিব প্লাস এটা যা আছে তাই ওয়ান ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ওয়ান ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এইভাবে ড্যাশ 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 প্লাস আবার এইখানে লক্ষ্য করেন ও এখানে একটা টু ছিল ব্রাকেটের বাইরে রেখে দেন এটার মান ওয়ান আমরা জানি এই যে ওয়ান তারপর ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান তারপর ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু তারপর ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আবার আমরা কিন্তু ই এর সূত্র জানি ই ইজ ইকুয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস আপ টু ড্যাশ 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 এখানে আমরা তিন পর্যন্ত পাইলেও ই লিখতে পারবো দুই পর্যন্ত মানে এই যে এই তিনটা পদ তিনটা আবার চারটা পদ যাই পাই না কেন ই লিখতে পারবো ফলে আমরা এটা বলতে পারি যে এই যে প্রথম অংশটা ই এই প্রথম অংশটা হচ্ছে ই প্লাস রয়েছে প্লাস এই যে দেখেন টু রয়েছে টু আবার এই অংশটা যদি আমরা একটু কল্পনা করি তাহলে দেখেন এটাও কিন্তু ই এর সূত্র ফলে এখানে ই এই যে ই আর টু ই ইজ ইকুয়াল থ্রি এটাই হচ্ছে থ্রি ই এটাই হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণিত
কারণ আমরা আগে লিখি নেই যে লেফট হ্যান্ড সাইড এই কথাটা কিন্তু লিখি নেই ফলে আসলে আপনার এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড এই কথাটি লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তাই এইভাবে কিন্তু এই অঙ্কটি খুব সহজেই করতে পারেন এই রকম আমরা যে পরবর্তী অঙ্কগুলো করব সেখানে দেখবেন যে এক্সট্রা এক্সট্রা কাজ যেমন এই অঙ্কটাতে কিন্তু ওই যে আপনার এন স্কোয়ার প্লাস এন মানে আমরা এখানে গুণতর ধারা সমান্তর ধারা করে সাজিয়ে নিতে পারিনি বা গুণতর ধারা সমান্তর ধারা হিসেবে ধারা পাইনি ফলে নতুন একটা কাজ করতে হয়েছে তারপর আবার আপনার মনে করেন নিচে এন ম্যানেজ ওয়ান ছিল তার জন্য উপরে আমাকে এন ম্যানেজ ওয়ান বানিয়ে নিতে হয়েছে এই যে যে নতুন জিনিসগুলো এসেছে সেই জিনিসগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আর এই অঙ্কটাই করবেন এর বাইরে এরকম সেম আপনার খোঁজা দরকার নেই আপনি এটাই ভালো করে করবেন পরীক্ষার হলে যদি দেয় তাহলে এটাই দেবে যদি না দেয় তাহলে অন্য অঙ্ক দেবে ঠিক আমি যেগুলো করাচ্ছি তার মধ্যে থেকেই দেবে ইনশাল্লাহ এর বাইরেও যদি আসে ইনশাল্লাহ আপনি পারবেন এই রকম অঙ্ক আমি মনে করি না যে এর মতো আরেকটা অঙ্ক আপনাকে চেঞ্জ করে দেবে চো থ্যাংক ইউ ভিউ ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আগামী ভিডিওতে নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে দেখা